வெல்கம் டு சன் சமையல் சன் சமையலுக்கு உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி பாருங்கள் டிஷ் வந்து நெய் சாதம் அது இப்போ தாளிச்சான்னு சொல்லுவாங்க வாங்க எப்படி செய்யலாம் சாதம் தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் அது செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்றதை இன்றைக்கி சொல்லிடுறேன் வாங்க ஏன் பாருங்கள் இப்போது இந்த கிளாஸ் அளவுக்கு ஒரு ஆறு கிளாஸ் நான் வந்து அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒன்றரை கிலோ இது ஒரு கிளாஸ் வந்து கால் கிலோ அளவு அதனால் ஒன்றரை கிலோ நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரம் இதை ஊற வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கால் கிலோ அளவுக்கு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் கால் கிலோ அளவுக்கு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லைஸாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி புதினா புதினா தான் நம்மளுக்கு இந்த சாதத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அதனால் இது தான் மெயினாக வேணும் நம்மளுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது மூணு ஸ்பூன் வந்து நான் தனித்தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுனால இதை நான் தனித்தனியாக நான் சொல்கிறேன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு பூண்டு விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி விழுது எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நட்சத்திர கிராம்பு பாருங்கள் ஒரு மூணு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட்டை கொஞ்சம் ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு பிரிஞ்சி இலை ஒரு பத்து பாஞ்சு அளவுக்கு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கல்பாசி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நெய் சாதன்றதுனால நெய் நம்ம வந்து ஒரு தாராளமாக யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த அரிசியை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் அடுப்பில் ஒரு பிரியாணி சட்டி வச்சு இப்போ நெய் அஞ்சு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு முதல்ல நான் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் கோல்டு வின்னர் எண்ணெய் இல்லைனா மல்லாட்டெண்ணெய் நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க நெய்யும் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் காயட்டும் இதில் வந்து இப்போ நம்ம பூ பட்டை லவங்கம் கல்பாசி அந்த இதெல்லாம் இப்போ நம்ம போடலாம் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வெங்காயம் எல்லாம் இதில் கூட ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த நெய்யும் எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மசாலா இந்த பொருளெல்லாம் இதில் போட்டுடலாம் நல்லா பொறியிட்டும் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது பூ பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே வந்து நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இது கூட வந்து வெங்காயத்தையும் போட்டுடலாம் பாருங்க நல்லா வெங்காயம் பாருங்கள் போட்டாச்சு நல்லா புண்ணிறமாக ஆறுங்களுக்கு கொஞ்சம் பாதி வேக்காட்டுக்கு நல்லா வே இது பண்ணிவிடுங்க வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டை இதில் போட்டுடலாம் நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிடணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினா தான் இந்த நெய் சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் முழுசு முழுசாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் இது கூட நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வதக்குங்க வெங்காயம் அப்படியே கரைஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு வதக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட வந்து கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இது மூணுத்தையும் இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் மீதி கொத்தமல்லியும் புதினாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இறக்குற சமயத்தில் இது மேலே வந்து நம்ம போடணும் அதுக்காக இது எடுத்துட்டோம் பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா கரையிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த சாதம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்க நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் அந்த அளவுக்கு தெரியவே இல்லை பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க இப்போ இது கூட வந்து தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி போட்டாச்சு இது கூட வந்து தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க போட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட ஏன் உப்பு சேர்க்க சொன்ன அப்படின்னா இது சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக தான் இது கூட நான் வந்து உப்பு சேர்க்க சொன்னேன் இது நம்மளுக்கு வதக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் ஆகும் மற்றபடி சீக்கிரமாக நம்ம செஞ்சிடலாம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே இதை ரெடி பண்ணிடலாம் ஆனால் வதக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு டைம் ஆகும் வரவே நல்லா வதங்கின பிறகு இதை பார்க்கலாம் 
பாருங்க நல்லா தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாமே போட்டு நல்லா க்ளீனாக வதக்கியாச்சு இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நான் வந்து அளந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த கிளாஸால் தான் நம்ம இப்போ அளந்து ஊற்ற போகிறோம் பாருங்கள் இந்த கிளாஸ் தான் நான் அரிசி சொன்னேன் இந்த கிளாஸால் ஆறு கிளாஸ் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதால் ஒன்றுக்கு ரெண்டு அதாவது நான் இப்போ வந்து பழைய அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால நல்லா வேகட்டும் அதனால் ஒன்றுக்கு ரெண்டுன்ற அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஆறு கிளாஸ் அரிசிக்கு பன்னெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் பாருங்கள் நாலு கிளாஸ் ஆகிடுச்சு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு நீங்கள் புது அரிசியாக எடுத்திருந்தால் ஒன்றுக்கு ஒன்றுன்ற அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க பழைய அரிசி எடுத்திருந்தால் ஒன்றுக்கு ரெண்டுன்ற அளவுக்கு ஏன்னா அது நல்லா நின்று வேகும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிறத பற்றி தப்பு கிடையாது ஏன்னா அப்புறம் வேறு வேறையாக அரிசி வந்துடக்கூடாது அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க ரொம்பவும் தண்ணி விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் குழ குழம் ஆகிடும் அதனால் கலந்து கரெக்டாக எந்த இதில் அரிசி எடுத்தீங்களோ அதிலே நீங்கள் வந்து அளந்து ஊற்றிக்கணும் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம உப்பும் இதிலே சேர்த்ததுனால திருப்பி இப்போ உப்பு சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்லா கொதித்த பிறகு அரிசி போடும்போது காட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம் அரிசி நல்லா வந்து தண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இதில் போட்டுடலாம் போட்டு ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுடலாம் பாருங்கள் தண்ணி வடிகட்டி அரிசி எல்லாம் போட்டாச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டுருங்க போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதி வந்த பிறகு ஓரளவுக்கு முக்கா பதத்துக்கு அரிசி வந்தோடனே நம்ம தம் வச்சிடலாம் இனி எல்லாம் ஃபுல்லாக சுண்டிடுச்சு இப்போ வந்து மீதி எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த கொத்தமல்லியும் புதினாவும் இதில் நல்லா தூவிடலாம் இதை வந்து நீங்கள் தம் பிடிக்க வச்சிடலாம் போட்டு எல்லாம் கிண்டி விட்டுடலாம் இருக்கிற கொஞ்சம் தண்ணியும் நல்லா சுண்டிடும் அடுப்பில் ஒரு பக்கமாக தோசைக்கல்லை வச்சு நல்லா வந்து சூடு ஏற்றி அதுக்கப்புறம் இதை மேலே தூக்கி நம்ம வைக்கணும் அதான் தம் பிடிக்க வைக்கிறது பாருங்கள் நல்லா கிண்டி விட்டாச்சு கொஞ்சம் நேரம் இதை மூடி போட்டு மூடிடுங்க ஒரு பக்கம் ஸ்டவ்வில் வந்து நம்ம தோசைக்கல்லை இப்போ வந்து சூடு பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா தோசைக்கல்லை வந்து சூடு ஏறிடுச்சு இப்போ இது மேலே நம்ம அந்த தம் பிடிக்கிறதுக்கு எடுத்து மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அந்த இதில் வந்து தம் பிடிக்கிறதுக்கு எடுத்து அப்படியே வச்சு ஒரு ம ஒரு கிண்டு மட்டும் இப்படி கிண்டி விட்டுடுங்க அவ்வளோதாங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் தம் பிடிக்கிறதுக்கு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போதும் நம்மளுக்கு பழவு சாதம் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் முடிஞ்சோன்னே காட்டுறேன் பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் தம் வச்சாச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது மேலே வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் விட்டு லைட்டாக கிண்டி விட்டு மூடி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நெய் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பிளேட்டில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கரண்டியால் ஒரே ஒரு கிண்டு மட்டும் இப்படி கிண்டி அடியிலேருந்து எடுத்து விட்டுருங்க அதிகம் கிண்ட வேண்டாம் ஏன்னா இது நல்ல பழுப்புலன்னு இருக்குது பாருங்கள் நெய் சாதம் தாளிச்சா பழவு சாதம்னு சொல்லுவாங்க ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் நெய் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு பழவு சாதம்னு சொல்லுவாங்க தாளிச்சானு சொல்லுவாங்க இதுக்கு சிக்கன் கிரேவி மட்டன் கிரேவி இல்லைன்னா புளிப்பு போடாத புளி ஊற்றாத ஒரு சாம்பார் இதுக்கு ரெடி பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஓகே தேங்க்யூ